Në mbroma të nderuar të lëshikues, ja ku jemi takuar për sëri në minutat e emisionit tonë të përjafshëm Meridian 19. 23 prili, për mes një rezolute të UNESCO-s është shpalur si dita botrore e librit. Pikërisht, për të folur mbi librin, emisioni sotëm do të konsumot me një ndër studiuesit më të një orë të letërsis në Shqipëri. Êshtë zoti Alfred Ziu, i cili sot do tjetë këtu me ne në meridianën të mëdhjet për të ndarë mendime, opinione, analiza dhe këtë bështrime të ndryshme mbi letërsin. Më mbrëma, zoti Ziu dhe mirë serdhë dhe studentarë. Më mbrëma, dhe falim derit për ftesën. Atëherë, ashtë e vërtet që letërsia të ashtë më ka hyrë një kriz, njerëzit nuk kanë ko të lezojnë romane, novela, por i bjen shkurë qojnë televizion dhe marrë informacione në qofë dhe letrarë për mes mjetëve të tjera? Unë do të paranoja gjithë shka thatë dhe të plëcoja edhe sferën e një zanapile të të heshtis librit, mund të thuash. Por, Naturisht duke shfridzuar edhe studion të uaj, unë do të paranoja që libri eksiston. Libri zbulon botën dhe vetën e ti. Pra libri, naturisht, është arsuja e botës dhe ndërgjeja e botës një kosisht. Dhe në funksionin e gjithë sa thamë mësipër, pra nuk mund të përreshtojmë libri si ndërgjeja e vetë jetës. Gjithashtu, libri ha mëndëson një përsos mëri superiore të kryimit, që evidentohet si ndushe nga poezi, ndushe nga shka tha të gjinit e letërsis, evidentohet ke poezia. Dhe natyra e librit sot është natyra e përcaktuar e vepër selektarare. Pra e përcaktuar si vepër e njëriut, që në rastin ton është kryusi. Dhe nëse shikojmë librat e rafteve, raftet e librave të më falish të mbushur me libra, atëherë do të paranojmë se vepra është hedhur në egzistencën e saj. Dhe këshu libri bëhet një vend takimi i të veçantës dhe universales. Natyrish nuk duhet të thëllohëm në hamencime filozofike si të shtojma të kurorën e dafinës librit. Jo, gjitha thamë mbetet që është libri a i që është bërë skimitar në përzgjedhjen në përzgjedhjen e ledzusit. Do thoja këtë ledzusit duke pas parasysh që nuk e vështirë të evidentosh ledzusit sot mungon tek akademiku, mungon tek studenti, mungon tek nëzënsi, mungon edhe tek vetë kryusi. Pra, do thoja që libri egziston se egziston dhe ledzusi i ti. Me gjithet dhe zotë e ziju, kam për shtypjen që ka gjini të letërsis, si që është romani për shumë, një gjini e të rënditur. Njerëzit nuk kanë më ko në shekullin e njështë një të lezojnë romane si që lezojshin në shekullin e nëntë mëdhjet të të mëdhjet. A mos vërret një tendens për të shkruetur më shkurt, për të folër më pak dhe për të dhënë thelbin për mes një mesajit telegrafik, kam parasyshtu novelën, tregimin, short story, apo skicat? Naturisht, si gjini më të pranushme, në këtë lëmi të pranis, gjithmonë, unë do të veqoja novelën, ku si përjetim i njarës bënda strukturës dhe tërsisë o romanit është e pranushme dhe bënda mesajit dhe frimës se poezis gjithashtu është ma e pranushme. Dhe pa dashur të anashkalojmë të prozën poetike, pa dashur të anashkalojmë edhe short story-in, kur këto mbeten në frimën dhe në stilin e një poezie të shkruar bukur. Zëtë zi ju tha që Libre është bërë sëqimtarë. Në atë kuptim që ndoshta një Libre litarë nuk meriton një ledzues mediokër. Sot hecim e një tjetër koncept bestselleri. A dë thot tirashi lartë automatikisht cilësi apo është një perceptimi gabuar kë? Shikohë, sot bestselleri është fryt i audiencave të përëndimore. Që dashe pa dashe ke ne, nuk është ka arritur atë vlerësimin qoft në strukturën e biznesit, qoft në mardhenin e komunikimit të vlerave. Pra, këtu në përvojën ton libri nuk mund të konsiderohet 
si biznes, për naturisht nuk mund të konsiderohet edhe i humbur si vler, dhe naturisht beselleri këtu kene vjen si përkëthim një përpjekje qoft e dështuar, qoft e sukseshme, por në bitë gjitha vjen si një produkt i reklamës dhe ajo që ka e bën librin pjesë të biznesit dhe të jetesës ose në bjetesës shpive botuse në rastin konkret. Pra, me ndoni se Shqipëri është një treg i vogël për bestseller? Naturisht, është një treg i vogël dhe që do të thosha më te për që orienton atë ledzusin e mirë fjellë, ose atë ledzusin nostalgjik i kanë betur tashmë Shqipëris. Por nëse nuk flasim për Republikën e Shqipëris, për flasim për panë Shqiptari në Balkan, ku besoj se mund tjenë diku 8-9 milion banor dhe automatikisht shumë fishon edhe ledzuesit. Apo prodhot letërsi për gjithë Shqiptarin, pasi kemi Shqipëri në Majshtoni, kemi Shqipëri në Malzi, kemi Shqipëri në Kosovë, Përse nuk është synuar shtrirja në këto treqi në mënyrë që autorët shqiptar të shesin, të promovojnë dhe të jenë të ledzushëm edhe të këto zonët të tjere ku flitet dhe me ndohet Shqip? Në mardhënit e mija me librin, duke qenë botus, në të ishtu në kam kontribuar edhe unë në të rënditjen e ledzusit shqiptar. Panë shqiptar, le të 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 nditja e ledzusit shqiptar vjen në rrath parë sepse nuk ka reflektu vepra shqip. Edhe nëse ajo ka shkuar sporadikisht, nuk ka reflektuar mirë fili vepra dhe më falë, vlera e saj, mirë fili vlera e saj. Dhe duke pas parasysh që tash më kam baruar ajo periuda kër botohe shumë dhe a i që kishte lek mund të botonte një numër pa fund si shkopjesh dhe libri përfundonte në palidzu shmërin e ti dhe jo në vetë në palidzu shmërin e ti për në antivlerën e ti dhe unë të tëja që përpjekjet duen bërë përpjekjet egzistojnë për diri sa unë nuk dua ta kaloj me do mos do në funksionin të 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 Asaj që ka unë kam dëshirë të flasë për librin dhe të mbështes edhe punën time, por kuj e vinitim është i nevojshëm të fillohet nga një prani parake. Prani parake, unë të të quaj, nëse egziston poeti, poeti të pranoj poetim. Pra, shkrimtari duhet të pranoj shkrimtarin. Jo vetëm se ne kemi fate fatale, kemi përpjekje të konsoliduar atashme si drejtë shmimit Nobel apo diska tjetër duhet të pranojmë me domës doshmëri atë që shkrimtari e trashëgon si vlerë të shkrimtarit tjetër sepse kemi fatë tragik të shumë shkrimtarve që unë do t'i përmend gjatë bisedës dhe unë jam dëshmitar okular por që për para se të themi si vdik apo pse vdik du të themi si vjen, si të shëgohet e vërteta e vepër së këti shkriptari, naturisht nga goja e vetë shkriptarve bashkohës që jetojnë ende dhe që janë situash, nuk mund të mojnë se janë miqët të vetë shkriptarit. Zotë Ziu, në këtë momente, a kemi një regres të letërsis shkriptare, një stanjacion, një shkëllqim të humbur në krasim e vitet e dhjetë në ndjetë? Dhe gjo, me ndimi i më shtë kjo, nëse egziston libri, nëse egziston libri, nuk të të thëja se ka një një stajnacion të vetë letërsis. Pra, unë këm gullë sepse egzistenca e librit evidenton, evidenton, thekshëm dhe, si tush, pa asë një e kuj vokë, evidenton ledzusin. Dhe, nuk duhet të përsëris, asë gjë nga që ka thashë më siper, Nëse më ngonë ledzusi ke kryusi, atërë nuk du të themi se nuk ka letërsi. Nuk më të mohohet tashmë vepra e Frederik Reshpes. Që pa dushim, nëse do të amplifikohet dhe nëse do të përkthehet, mbetet një nga poetet më të mirë në rafshin Europian dhe pse jo më barë botërorë. Por, problemi është, si mundet dhe sa është për cjel e vërteta e poezisë, ajo etika dhe ndjeshmëria poetike e këti poetit të këtë ledzusi. Dhe kjo do natyrisht 
një pun dhe një përkushtim shumë të, të madh dhe jo pse të filloj nga qarqet e përkushtuara që studiojnë sot gjurë letërsi. Zotë si, a mendojnë se letërsia dursake vuan ato trendin negativ të letërsis shqiptare e cila duket se ka shterur në në nëzjerën e produkteve cilësore e kodhe fundit? Jo, pikës pari, në durës, është një trekëndësh që funksionon ndoshta në pranin e librit, në atë që ka libri e pranon si vler të konsoliduar të ti. E para, agim barami, vjen me një vëllim të përzjedur në ars poetika që pa dushim do të prananim si një ndër poetet më të mirë sot shqiptar, dhe nëse prania e këti do të të edhe sfit, do të të edhe përbalje, pasohet, pasohet, nga një heshti sublime që vjen me fatalitetin që kanë djekur pikrisht për deri kreshmen, që merë pies në librat e përzjedur ku është dhe aderon Agim Barame. Êshtë pies e ndo të zgjetjes që po të thonim që farë mund të ishte bërë në zdo të zgjetja, do të prenonim që a i mund të ishte bërë edhe politikani, mund të ishte bërë edhe biznesmeni, po në beti poeti. Mund të ishte bërë edhe spioni, edhe heroi, po në beti poeti. Thishtësisht dhe zoti koha i veshja ti një hije patriarku, për të mbetur thelësisht ke poezia, ke vëllimi i ti sytë e ditës. Kjo loj marveshtje pasohet në heshtjen sublime dhe fisnike të Hasan Urqinit, që është një person fjare të cilit do të jetë vendimarse në këtë fazë delikate ku do të rivendoset poezia. Dhe naturisht edhe një qëtush, një prani sot e fuqishme, e kalëvari të vujtjeve, e një qëtush, një rezistence që mbledh të gjithë këto të mos vlerësime të poezis, që është me djerji, sot gjallë dhe akoma deputon me vëllimet e ti, por a i si e në frumën, si e frumën e asaj poezijet vërtet duke e bashkan gjithru këtë dhe me përkëstimet e një poezije ruse. Pra, shumë shpejt, dursi do të ketë edhe një antologi të poezijës ruse. Këtë të frumës që trashëgon në fund fundit e dhe Balkani, si Mjalte dhe Gjak. Pra, më duke se Balkani, Shqipria, dursi, dursi, në këtë përqasje bëtë pjesë e evidentimit të këtu një vlerave. Dhe, Naturisht, duke filluar dhe duke hapur edhe diapazonin e ledzuzve. Zotë Ziu, arts poetika është një risi, një pranje librit, apo një antologje mirë fillë të letrare? Falim derit dhe tani që ju e përmendëm, unë të thosha që arts poetika ka njësë rrugën e vetë të plotnua me dritës. Në dialektin gëgnisht? Në dialektin gëgnisht. Do të them pëse më vonë, sepse filloj si revist, si antologi dhe përfundoj si mëmësi. Por, si liber, pra të flasim gjithmon në funksionin e librit, ajo ka ligjën e saj, që mbetet poezia. Dhe, gjithë shka mbetet e evidentuar të kërës poetika, është institucioni i librit. Pra, ku mbetet një përzjedhje e poezis së poezis. Naturisht, votimi Nuk është shështë se është i nevojshëm botimi i arës poetikës tani, por mbetet dhe unë theksoj, vjenë si një prani e dhunshme në thojza, që me ndeshmëri, profesionalizm dhe pa fri, mund të kryoj një hierarkit vlerave të poezis dhe vetë të vetë poetve. Pra, me gjithë sa thamë, unë do të thoja dhe do të theksoja, se është një kontribut i angazhuar, i vedishëm, në bitë gjitha konkret, ku bënd të mundëshëm, një rrug të besueshme, rrug të besueshme, si për ledzusin, ashtu edhe për vetë poetin, që duke kultivuar fjallën, fjallën në shkruar, poetikën e vetë fjallës, hapë shancet dhe certifikon një mundësi,
pra ku poezia mbetet, ju vetëm është prehimësia e blerave, por në fund të fundit, mbetet një kujtes, kujtes shumë e nëndësishme, ku njëri ju du të gjej pikën e këthesës ti në këtë vërbull, dhe të gjej një unitet të vetin me të vërtetëm. Zëtë zi ju, folët para pak minutas mjaftë bukur për fatin tragjik të sumë skrimtarve. Dhe mua më kujtua Stefan Zvajku, më kujtua Jack London, më kujtua Sergej Esenin, apo edhe Franz Kafka i cili dhe sa vdiq asë kusht nuk e njëtë se ishte skrimtar. Por, qëfar do një të thonit për fatin tragjik të një poeti? Ndoshta që fatin shi parashkruar dhe zdo të ketë kur sukses, apo edhe për fatalitetin jetë? Mi uim, sot ndoshta më fatalit se fatalit mbetet heshtja e dibrit. Librës me metës? Në pikrisht, heshtja e librit vjen në një evidentim të, 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 si të është, në qovë se do të flistim përse cili nga këto libra, ku evidentohet poezia, poezia në, në, në mardhënjën e saj duhet të aparanojmë si një rrug drejt dritës. Por, nëse poezia strukturohet bërnda librit, ajo mbetet një përmas gjithmonë drejt hynorës dhe absolutës. Dhe, naturisht, e këtil ajo mbetet një përmas e brëndshme e vetë jetës në zhvillim. Që do të thot, është natura një shpirë në zhvillim, është poezia një shpirë në zhvillim, është qenja njërzore një shpirë në zhvillim. Dhe, heshtja e librit, heshtja e vetë poezisë, është heshtja e njëriut, është heshtja e jetës së brëndshme të njëriut. Dhe nuk është e vështirë sot e edifikohet fëtyra vetë shkatruese e këti realiteti. Dhe ka një dimension tragjik ku këthenë sytë kjo realitet nga poezia. Dhe këtu poezia bëhet më një liste, më ndohet të struket në frumë dhe në të vërtetën e saj. Sëpse nuk bëhet fjalë se botohen libra, apo botohen libra me poezi të dopta, apo poezi të mira. Këtu është esenciale si për cilët e vërteta e poezistë tek ne, si për cilët evidenti i saj estetik dhe si një frim si një frim poetike dhe në këte ne më duke se kemi një mardhënje shumë të ngusht një mardhënje që nuk shkonë më shumë se dy të re tavolina një mardhënje që shuhet ose vendoset brënda kuadit të një kafeje dhe pikrisht këtu unë do të toja që Ars poetika merë një përgjithsi shumë të madhe, duke siel këto poet, pra si më mësi, kje thash pak më për para, duke siel këto poet në evidentimin e përzgjedhës e veprave të tyre, që prap do të ngurmoja pak e heshtja e librit, që është përzgjedhja? Naturisht, këto libra ka nardhur si përzgjedhje e një krimtarie shpirëtërore, pra duke veçuar vedien e ndërgjegjes, ose duke vequar këtë si një akt kryimi, mbetet këtu të kjo përzjede, mbetet për masat e poetit për bal një realiteti universal. Dhe që dashje pa dashje, dashje pa dashje, synon dhe të regon që realiteti nuk ka mbetur shterp komplet, duke pas parasysh që ende egziston një mundësi përgjede, sublime për të qenë pjesë e traditës dhe pjesë e kulturës së identitetit e një kombi. Naturisht, në qofë se do të vazhdoja këtu, ajo që në dzjerë poezia në kuptimësin dhe mos kuptimësin me saj, që vjen të kë ledzuasi, është fakti që këtu përbalët poeti, poeti në dimensionin e ti njërzor, poeti në gjallnin e ti, sepse, duhet të pranojmë, poeti sot nuk e ka audiencen për të kryuar një audienc të zgjedhur, si së mund të kryuar një politikan apo një analist. Sot, poeti ishë njashëm me mësusin, poeti ishë njashëm dhe ju njashëm me të njashëmit e ti, por, që duhet të pranojmë, poeti është tërsia eksistencës, është e veçanta e njëriu të vërtet. Dhe, nëse duhet të paranojmë këta, duhet të paranojmë pastaj edhe egzistencen ashtu në të gjithë të përmasa të heshtis libri.
Alfred, ka poet, por ka dhe pseudo poet. Ka shkrymtar, por ka dhe pseudo shkrymtar. Ka art, ka dhe pseudo art. Dhe Shqipria në tradicion i ka njërë të gjitha. Si mund të daloj a i ledzuesi shqimtar, a i ledzuesi litar, artin nga pseudo arti, që në kopertin, para në gratës kënë të blerit? Pra ndaj, unë do kisha dëshirë që ta quaja institucion këtë arës poetikën, institucion në sistemin e përbaljes. Antologi? Antologi. Jo, tani në sistemin e përbaljes të antologia ka siel dhjetë poetë që nga mosha dhe nga fryma e tyre janë dëshmia më e qartë e evidentit të shtyllës kurezorë të poezis, vërtet. Dhe kjo përbalje nuk ndahet më në një poet ose në promovimin në një poeti, por vjen si një institucion. Dhe nëse do të ndalë isha ke institucioni, sepse shu kam dëshirë, Ky vjenë si një frim gjithë përfshirë se e kësaje mbjetese të vetë poezis. Duke pranuar librin si përzjedhje dhe nëse si një arsyje në veprim, libri botohet në një qinë kopje, në një sfit, do me thonë, të hapur me ledzusin, dhe në pranin e tyre si një grup që do të përzjedhje, sepse është në proces dhe arës poetika që do të përzjedhi pra këto poet e videntin e poezis shqiptare, ato një kosisht do të mbledhin edhe produktin e fjales së kultivuar në funksion të kritikës dhe të studimit të letërsis. Gjithmon, gjithmon, pa ju shkëputu ledzusit të mirëfil të poezis. Dhe në këta aspekt, mendoj që pak nga pak do të jemi të mirë informuar jashtë funksionit të kopertinës, jashtë funksionit të dukjesë së librit, të mbetemi si një mundësi dhe një kaje nga brënda që do të afronte ledzusin të klibri. Por, dashe pa dashe, është kjo që ne duhet të pranojmë edhe si filim në të bisedës tonë, atë audiencën parake të poetit, që është vetë poeti. Dhe kjo do të evidentohet në shtririn të gjithë poetve, duke pas parasysh që këtu kemi të bëjmë me Tonin Kaqajn, që është nga Shkodra, më tepër nga Malsia Madhe, Beatrice Baldicin, që është nga Elbasani, Nuri Plakun nga Fieri, Petrit Rukën nga Tirana, Agim Bajramin nga Dursi dhe në përbalin e gjithë të tërsisë së tyre, të veprës së përzjedur, do të themi që do të kemi një ardhëmëri në përsa i përket ledzusit drejt poezis. Naturisht, këtu do të pasoj edhe mendimi i studius dhe të mirë fjetë që kanë dhe në kontributin e tyre të kë arës politika, si që është Gazment Krasnihi, Riza, Braholi, është nëri plaku që vjenë edhe si studius, është një pun e jezakonqme e profesorit që ka siel edhe një studim të mirë fil të bidot zgjetin dhe gjithë poezin e Trebës Lezjane, Kemal Gurit dhe mendoj që e gjithë puna e këti grupit e tërsi e njerëzis që ka ndëshirë të përbalen me veprën e tyre, do të sieli edhe atë shpërbërin e smogut që ka mbuluar heshtin e librit. Përsa i përket nivellit rajonal, kundo dhe Shqipëria përsa i përket të prodhuarit në letërsie? Në krasime vendë në tjere të rajonit, a prodhojmë letërsi sa duhet, jemi inferior, jemi superior, apo jemi të krasueshëm? Gjithmon, duke ju referuar... Apo është faj mos promovimit, pas i prodhojmë? këtu dashe pa dashe unë të dalë prapë këtë dursi këtu mendoj se nuk është vendi marja është përbalja poetike e frimës naturisht një përbalje e cila ka kaluar kalvarin e sosë realizmit dhe vjen si një produkt i përkëthimit pra mund duket se poezis Shqipe i mundon për kushtimi dhe i mungon pra për kushtimi i botimit. Nuk ka se si të vi një për kushtim botus kur mungon ledzusi. Dhe kur 
poezia le zohet ka që pak dhe vlerësohet hiç fare në, në, në kontekstin e, e, e studimeve të mirë filta. Duk e pas parasysh që jo se mungojnë doktoraturat apo masterat që bën në universitetet tona, mungon pikrisht ajo fryma, fryma, fryma e vërtet e poezis që e, e, e dalon poezin e mirë. Frym e cila nuk dhe kursësi nuk mund për cilët do të nga përkëthyset ton. Unë mund të përmend diçka që është shumë të rëndice për mua. Nuk duhet them këtu që unë kam qenë produkti i përzgjedhes kur Frederik Reshpia zgjodhi librin e ti të vetëm, të vetëmi, dhe u botu. Por, më bas vdekis së Frederik Reshpes, vjen një mesaj nga Gjermania, lansh, një studius, e njef, gjur Shqipe, një mik dhe një dashamirës, jo vetëm i Martin Camajt, po i gjithë letësi Shqipe, kujtohet për të bërë një vjetorin e vdekjes së Frederik Reshpes. Dhe naturisht, a që të ronditur dhe a që mik sa unë e kisha Frederik Reshpen dhe nuk arrita të shkojmë barrim, ditën kur vdik, naturisht i bëm një promovim në një vjetorin e vdekjes dhe e përkujtuam poezin e ti, por a që mbeti, Pra kjo është një mesaj i madhë për të ardhë tek fryma dhe kush do tjetë a i njëri i përkushtuar sot që ta largoj vlerën e poezis, ta largoj vlerën e librit nga biznesi për të ardhur tek e vërteta. Dhe absolutisht duke qenë dëshmi dhe këta e vërteton kjo grupa e tësh që ka një mosh shumë serioze për të përbal sfida të mdha, ne jemi produkti Balkanit dhe për Balkanit nuk mund të 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 zhbët nga thelbi i ti mjaltë dhe gjak. Dhe naturisht ne kemi qëfar i kërkojmë dhe qëfar i tërgojmë botës. Duke pas parasysh vlerat, leta fillojmë tek poezia. Nuk mund të kalojnë heshti një, një uragan si mi gjeni. Naturisht në ridimensionimin e, e vlerave. Sepse në qovë se themi që është botu në vitet 30 apo është për këty në vitet 20-50 është shumë e natyshme. Asë profet edhe për ditet e sotme. Shumë e natyshme që a i të vi, të vi si një përkëthim. Dhe pse jo, edhe të një shkollë dhe përkëthimi që të reflektoj sot e, këto doktoraturat ose këto masteret që sot e, shkëmben me... me me bodën, sepse themi që kemi mbaruar shkollën këtu apo atje, kemi mbaruar për politikë, po kemi mbaruar së dhënëri, frymën e vërtet të shqiptarizmit. Që, me ndoj se egziston të e, e shkuruar të veprat. Sepse, nuk mundëm, nuk mundëm, më du tisha shumë ma i kujdesëm se që jam tani, por jam dëshmi, sytë e ditës së ndodhë zjetës. Pra, kemi vetëmi të të të, të të Frederik Reshpesh. Absolutisht, po e brilant, Agim Barami, Petrit Ruka dhe, dhe Nuri Plaku. Por të tëja, një najim të poezis femërore Beatrice Balici, që e bin e siel feminitetin brenda natyres më të pasër femërore, pikris asaj natyri që sot ka humbur, diska, sot në do të këthesyt ka humbur femra. Pak të thënë femra në politikë, në dërkoj që këtu ka humbur femra. A i mazhi i mirë filti femërës, që e pranon burin si dashuri, por edhe burin si trathike mëmësia. Se ne japim gjithë shka dhe në fund fundit ne mbetimi të trathura aty ke mëmësia, kur, kur bëmi prinder edhe kur bëmi babalar. Zotë ziu, Shqipria një vend i trazuar, një vend që ka kaluar një diktatur, ndo së të më të egrën në Europë, a mendoni se edhe kjo sëqëri në tranzicion dhe këto mendi të trazuara janë produkt pas i letëzohet më pak letërsi, ndo që ta mendit do t'ishin të, më të hapura, më të arsueshme, dhe do t'kishin më shumë kompromis me shqiptarve, nësë do t'letëzohet, do t'mendoni se edhe kjo siel dhe shqirit shqiptare është reflektim i drejt për drejt i braktisës librit. Absolutisht, po. Ma tje, unë nuk kam kur farë ndroje për ta shpalur, që ne duhet pranojmë edhe librin me përësi. Libri me porosi vjen si produkt i ledzusin nostalgik. Pra, ledzusin nostalgik kap një mosh që sot është në pension. Dhe, evidenton edhe ledzusin e moshës ton që naturisht për të qenë ledzus në përmasat e mirë filta të vlerave të librit, duhet të rikëthejet si paku i herë në 5 vjetë veprave më, 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 
më klasike të letërsis botërore. Dhe në këtë aspekt në Shqipëri fatkesisht nuk letëzohet fare. Fare. Duke pas parasysh që letëzimi vjeni të ronditur që nga shkolla filore, vazhdo në shkollë të mesme dhe të rashgohet në shkollën e lartë. Nuk letëzohet në ruda, nuk letëzohet e senin. Jo, jo, jo. Këto, jo, jo. Problemi është që po të marim sot dëftesën e një në zënsi, thot gjua Shqipe, ku letëzimi nuk eksiston. Dhe këtu të ashtë ka një, ka një, si të mund, një qasje për të riparë. Në qofë se ne konsolidonim një sistem arsimor të konsoliduar përsej përket shkencave egzakte, dhe nuk kapë se sot përkthejet nga Oxfordi apo diku tjetër lëndët e shkencave egzakte, mbeti për të riparë pikrisht vetëm gëdzimi dhe historia. Dhe pikrisht këto janë dy lëndët ku gëdzimi është dukur fare, egziston si lëndë, dhe shpesher në susët e nga të arrojnë në funksion të të elementeve të gjusë, një tekst të përtarë mund të qërbej për djetur ljëzat apo fjalit në nëndice apo e tjere tjere. Dhe, fatkesisht, nuk evidentohet ki ajo që farë mbetet individualit të libri. Pra, në duhet të pranojmë që ledzimi sot është individual. Dhe, kur themi që ka humbur ledzusi në disfatën më të madhe, ndodhet libri që është prani dhe së është prani. Sepse, thirbi i librit mbetet ledzusi, mbetet ledzim të aria. Libri egziston duke u ledzuar, por sfida më e madhe dhe është që vetëm në përmjet ledzusit dhe ledzimit njeriu arrinë të formësoj dhe të ngjizë arsyen. Arsyja sot është pranimi i botës, pranimi i të vërtetës botës, pra unë do të toshe që njeriu nuk egziston do të pa ledzimi. Dhe, kur Sot, ne e konceptojmë të ledzuarit, vetëm në mardhënin e Facebookut, apo mardhënin e rjetëve sociale, këtu ka marë fund. është dëshpruse, takë, është dëshpruse. Zotë Zio, cila është ndjesia juaj kur kaloni dhe shini një liber cilësor, një liber klasik që ka zdonë plurë dhe askush nuk e blenë? Ju ka rastit, sërë besoj, të jetës një rrugve dursit, të shinin dhe një vitrin, dhe një autor të përmasave botërore, shqiptara apo të huaj, dhe ky liber ka zënë pluhur. Nuk është prekur për vite e vite me radhë, asë nga shqicja, asë nga blerëse. Kur përmena pak më përpara, pranin e librit me porosi, kisha parasysh që këtu shumë libra, klasik janë të botuar, nuk i gjenë do të ma, pra edhe nëse kërkon një liber të klasik, je i detyruar të shikosh në përbaljen e librave në tërtuar. Dhe mund duket se është një përbaljen, do shta, si tush, më dinjitozi përsa i përket ledzuzve nostalgjik. Ato shkojnë atje dhe shikojnë se ku do dalin një liber që ato e mbajnë në memorën e tyre. Edhe në punën e shpive botuse, në evidentimin e vlerave të të dhe bëvëtimeve të shpizë botuse në imprashi, ku më të spikaturat kanë dalë, sot ato janë këtyre qështë të biznesi. Pra, kanë baruar e parti dhe ka zënë vendin një bestseller, ka zënë vendin një liber, do me thënë, si tush që ka një reklam, ka një reklam dhe ka një support politik, dhe shumë pak, shumë pak, sot të gjenë një liber të mirë, një liber të mirë, dhe naturisht një përkëthim të mirë. Kjo është kalimtare dhe do të thoja që nuk ka vlerën e vetë, sepse është e pranushme nëse ledzusi gjenë ko për të ledzua libri. Që farë do të loj libri tjetë aji? Që ofta dhe besele. Zotë zio, ju thatë që gjenë ko për të ledzuar, për ka shumë të rinjë që thotë nuk e kam ledzuar, për kam parë filmin në televizor apo në kinema. A është të njëjtë e gjë apo kemi dalimi e thelpsore? Emocionin që të e pledzime, të e pledzime, të e pledzime Absolutisht, këto, kjo një, kjo pyti është e vetë shpalur tashma, duke pas parasyshtë që njëriu nëse do të evidentoj të vërtetën e ti, nëse do të evidentoj qëfar reflektohet si kaje nga brenda, është vetëm dhe vetëm në përmjet ledzimit. Duke u shpreo shumë qartë, nëse ti je rob i fizionomis 
se asaj qka të ofron në të gjithë gamën e filmit regjizori, në gamën e librit, jeti vet regjizori, jeti vet heroi, dhe pse jo brënda asaj fokusit të ledzimit, ti e vet shkrimtari. Dhe, absolutisht nuk mund të ketë një kërasim duke pas parasyshë që të rrish ngërthyër pas ekranit televizorit dhe të ndjeshësh veprimin dhe mos ofrosh veprimin brënda vetës duke pas parasyshë atër që ka lëviz në rjeshtat e librit. Dhe, tu dashi pa dashi gje rastin që të ndaloj duke pas parasyshë që është poezia jo pasa që të bënd të mendojsh, që një varë këti e manë në mëndje për një afë edhe ndoshtë adhe për një muaj, që bëhet si pik takimi i dhimjes, i atit gjurëmës i lotit që delë në mbasë rektimi të dhimjes. Alfred, po sfida dhe letërësis të aktuale, botërore, e cilat janë, pasi besoj edhe globi për përbalët në të njëtë atë sfida, si që jemi dhe në jemi në një botë, ku komunikimi, ku online, shumë gjëra, konkurojnë edhe librën klasik, apo jo? Bota është e vedishme, se i ka humbur sfidat me letërsin me librën. Naturisht për pjeket janë të shumëta, por fakti që unë më kujtua të një dhe dua të teksoj, poezia është ullë drejt dritës, është një fataliteti matë. Dhe bota e ka kuptuar të ashmë këta. Dhe akoma janë klasikët. Sepse, edhe në arsë poetika, evidentohet Aristoteli me poetikën e ti, vjenë në oraci me artin poetik, dhe në arsë poetika parashtorë traktatus për poezinë. Pra, është një shfalje, jo vetëm sfit, po një qartësi që ne kemi humbër betejen me poezin. Dhe nëse duhet pranojmë faktin që gjithë kjo dialektik që ne zhvilluam këtu për poezin, e shkatron poezin. Se si poezia është ajo që ka mbetet, poezia është ajo që ka nuk shprehet dot. Dhe që këtu bota, naturisht, që përrend sot mas egzistencës së jashtë oksorve, e ka pranuar tërsisht, tërsisht, dhe që drita e poezis është një drit që ndryqon nga brënda dhe manë në qenë njërzore në një përjetësi të jazë zakonshme. Por që fatkesisht kjo përkthehet shumë keqë sotë të mardhënit që kanë me poetin. Nuk di pëse nuk më ndel nga mendja heshtja e librit dhe fataliteti që ndjek të njërzit e mdhej. Alfred, jemi në minutat e fundit e emisionit tonë. Qëfar keni përqtuar, apo qëfar mesajji keni për t'i dhënë publikut? Unë pata një shansë të madhë që sola arsë poetikën, sola pak nga zanafila e egzistencës vetë librit dhe poezisë në mësaktë, Por, ajo që unë doja të oja, është që vetë Alfredziu, mbetet një përkushtim, një dhimbje, një thyrje. Por, si tush, një sfit që pranon gjithë shka, vetëm në zhbërin e egzistencës së vetë librit dhe mundësis së dëgjuarjes për qimit të zërit të poezis. Dhe e pranoj, pëse jo, edhe një shembul jo idej për fëmite mi që unë ende merem akoma me librit. Vërtet, shumë filosofikë me sashë. Të ndëruar të reshikues me zotin Alfred Ziu, një ndër studiuesit më të njohë në Shqipëri, kritik letrar, por edhe studiuesi apasionuar letërsis, kemi ndarë shumë minuta, kemi ndarë opinione, këndvështrime dhe analiza të ndryshme. Ka qenë vërtet, besoj një emision ispikatur për një lënd letërsin e cila në kote sotme duke të shkurpolijet në hares. Jo më kote, vetë UNESCO i ka saktuar një datë ditës botërore të libët i cili është 23 prilli. Rëthë kësaj date, 
ushtjelua dhe emisioni një sot e merdjenën të mëdhjetë. Do të takome për sëri në emisioni të tjera. Mirë pafshim. Falem dretet, mërështë.